சாதாரண நிலையில் இருக்கிறவர் ஒரு உயர்ந்த இடத்துக்கு என்ன செய்யறாரு வந்துடுறாரு இப்ப அவருக்கு ஒரு பையன் பிறகுறான் அவன் வந்து இந்த பிராக்டிஸ் எல்லாம் பண்ணானா பண்ணவே இல்லை அவன் பிறக்கும் போது என்ன வாங்குறான் ராஜாவை பிறக்குறான் சோ மேலே சொல்லப்பட்ட எந்த பிரயாசமும் இல்லாமல் ஒரு ராஜாவாக்கப்படுகிறான் இது நீதிதான் நீ சொல்ற இந்த நீதியின் அடிப்படையில் தான் புதிய ஏற்பாட்டில் தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிக்கிறார் முதல் விஷயம் தேவ செயல் ஒன்று நடந்துருச்சு அதனால ஞானம் வந்து பத்தாது என்ற இடத்துக்கு வந்துட்டார் இதைத்தான் வந்து அவன் கண்ட ஒரு பெரிய தீங்கு இவர் குறுக்க வந்துட்டார் எல்லாமே என்ன ஆகி போச்சு ஆமாம் எல்லோரும் வெளியே நிப்பாட்டிருக்கார் தமிழ் வார்த்தையார் திடீர்னு இவர் உள்ளே வந்து ஆ எல்லாம் பண்ணாங்க உள்ளே ஒருக்கடா அப்படின்ற மாதிரி தேவ செயல் நடந்து விட்டது ரெண்டாவது அவன் என்ன சொல்கிறான்னா ஒருத்தன் கஷ்டப்பட்டு எல்லாவற்றையும் செய்கிறான் ஆனால் அவனுக்கு பிள்ளையாக பிறந்தவன் எதுவுமே செய்யாமல் அதை வாங்கிடுறான் சுதந்திர வீதம் என்கிற ஒரு இடத்த அவன் பார்க்குறான் சுதந்திரவாளியா பிறந்துட்டா அவனுக்கு இந்த கடின உழைப்பு இந்த கஷ்ட நஷ்டங்கள் இவைகளின் வழியாக ஒன்றை செய்ய வேண்டும் என்று நான் கற்றுக் கொடுத்தது அங்க என்ன ஆயிருது அடிபட்டு போயிருதுல அடிபட்டு போயிருதுல சார் ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஸ்பரிட்டியை பத்தி பேசுறாரு அந்த ப்ராஸ்பரிட்டியை கன்ஃபர்ஸ் பண்றாரு ப்ராஸ்பரிட்டியை பத்தி டீச் பண்றாரு சாதாரண நிலையில் இருக்கிறவர் ஒரு உயர்ந்த இடத்துக்கு என்ன செய்யறாரு வந்துடுறாரு இப்ப அவருக்கு ஒரு பையன் பிறகுறான் இல்ல ஒரு பேரம் பிறக்குறான் அவன் வந்து இந்த பிராக்டிஸ் எல்லாம் பண்ணானா பண்ணவே இல்லை அவன் பிறக்கும் போது என்ன வாங்குறான் ராஜாவை பிறக்குறான் சோ மேலே சொல்லப்பட்ட எந்த பிரயாசமும் இல்லாமல் ஒரு ராஜாவாக்கப்படுகிறான் இது நீதியின் நான் நீ சொல்ற இந்த நீதியின் அடிப்படையில் தான் புதிய ஏற்பாட்டில் தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிக்கிறார் சுதந்திர வீதம் வரும்போது சுதந்திரவாளி அப்படின்னு ஆகும்போது இந்த புத்தி யுத்தியோடு பிரயாசப்படுகிற விஷயம் அடிபடுகிறபடினாலே புதிய ஏற்பாட்டில் கிருபையின் செய்தி ரெண்ட ஸ்ட்ராங்கா சொல்லுது ஒன்னு நீ சுதந்திரவாளி நான் முடிக்கிறேன் ரெண்டாவது இதற்காக தேவனுடைய செயல் ஒன்று இரண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்பாக சிலுவையிலே செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த தேவ செயலை பழைய ஏற்பாட்டில் அவன் பார்த்தான் அதனால அவன் ஞானம் ஒன்றும் பெருசு இல்லைப்பா அப்படின்ட்டான் ரெண்டாவது சுதந்திர விதத்தை பார்க்குறான் ஒருத்தன் கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்க்குறான் அவனுக்கு பின்னாடி பிறக்கிறவன் முட்டால பிறந்தா கூட அதை என்ன செய்யறான் அனுபவிக்கிறான் அவன் சகலத்துக்கும் அதிகாரி ஆயிடுறான் எத்தன் பைபிள் சொல்லுது தாம் உண்டாக்கிற சகலவற்றுக்கும் அவனை அதிகாரியாய் வைத்தார் அவன் நஷ்டப்படுத்திட்டான்னா சார் நஷ்டம்ன்றது கையில் அஞ்சு லட்ச ரூபா வச்சிருக்கவனுக்கு தான் சார் நஷ்டம் இல்ல ஐம்பது லட்ச ரூபா வச்சிருக்கவனுக்கு தான் நஷ்டம் இல்ல அஞ்சு கோடி வச்சிருக்கவனுக்கு தான் நஷ்டம் அஞ்சு லட்சம் கோடி வச்சிருக்கிறவனுக்கு என்ன நஷ்டம் தேவன் அங்கதான் இருக்கிறாரு அதனால இந்த பூமியில் நீ செஞ்ச எந்த தப்பும் அவருக்கு நஷ்டத்தை கொடுக்கவே முடியாது ஒரு பெரிய ரீசைக்கிள் ப்ராசஸ் வச்சிருக்கார் அவர் கையை தட்டி வந்தவருக்கு நம்ம செய்கிற தப்பு என்னென்னா நம்ம எப்படி கணக்கு பண்ணுறோமோ அப்படியே கடவுள் கணக்கு பண்ணுறான்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் உன் நினைவுகள் என் நினைவுகள் அல்ல ஸோ நீங்க அவருடைய இடத்துக்கு வரும்போது இதுதான் உண்மையான ஞானம் என்பதை கண்டுபிடிக்கிறீர்கள் நாம் நம்ம இடத்துல இருக்கும்போது அதை பைத்தியம் என்று சொல்கிறோம் ஆமே எல்லோருக்கும் ஒரே விதமாய் சம்பதிவிக்கிறது அதை பார்த்த தீங்கு நீதிமானுக்கு நடப்பது போலவே துன்மார்கனுக்கு நடக்குதான் துன்மார்கனுக்கு நடக்கிற மாதிரி மாத்தி நடக்குதையா இதுதான் சிலுவையில் என்ன செஞ்சு நடந்துச்சு துன்மார்க்கனாய எனக்கு நடக்க வேண்டியவைகள் எல்லாம் சிலுவையிலே இயேசுக்கு நடந்தது நீதிமானாகிய அவர் வாழ்க்கையில் நடக்க வேண்டிய ஆசீர்வாதம் எல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதுதான் நான் பார்த்த பெரிய தீங்குன்றாவே தேவன் சொல்றாரு உனக்கு அது தீங்கு எனக்கு அது அன்பு என் அன்பில் வந்து வரும்போது அவ்வளோதான் அங்கே சீட் மட்டும்தான் சார் வேறு எதுவுமே கிடையாது சார் ஸோ என் அன்புக்குரியவர்களே ஸோ நம்ம அவரோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அவர் நீங்கள் பிள்ளைகளானால் சுதந்திரரும் ஆமே அவ்வளோதான் எல்லாரும் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்கள் நீங்கள் பிள்ளைகளானால் சுதந்திரம் ஆமாம் 